கிட்ட வேலை கேக்குறீங்க நல்லா இல்ல டேய் எல்லாம் மீறி போறீங்களா டேய் ஒவ்வொரு கோலுக்கு ஒரு தலை வரலாம் குரவா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் இதோட அன்பாக்சிங் ஓவர் வியூ இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரே வீடியோவில் பார்த்தலாம் அண்ட் எப்பயும் போல நம்மளுக்கு ரிவ்யூ நெட்லாம் வரல நீங்க கேட்டீங்கன்னா அப்படின்றதுக்காக நம்ம தான் தனியாக வாங்கியிருக்கோம் அண்ட் இது எனக்கு ஆஃப்லைன்ல தான் கிடைச்சு ஆன்லைன்ல கிடைக்கல ஃபிளாஷ் ஷீல்ல கிடைக்கல நீங்களும் ஆஃப்லைன்ல வாங்கணும் ஃபிளாஷ் ஷீல்க்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நான் வாங்கின கடையோட அட்ரஸ் போன் நம்பர் எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறேன் அண்ட் அது கூடவே இந்த போனா ரியல்மி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ரோ போக்கோ எக்ஸ் டூ அப்படின்ற எல்லா போனையும் கம்பேர் பண்ணி இது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா இருக்கு இதை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தோம்னா ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது கூடவே ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ மேக்ஸின்னு ஒன்று லான்ச் ஆச்சு அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சில டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தான் அது என்னன்றதா கடைசியில் சொல்கிறேன் அது கூடவே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனிக்கு டேரக்ட் ஆப்போசிட் ரியல்மி இருக்குல்ல அதில் ரியல்மி சிக்ஸ் ப்ரோ அப்படின்ற ஃபோனில் தான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ வீடியோ குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதை ஒரு ரிவ்யூ ரொம்ப சீக்கிரமே போட்டுலாம் இதில் இந்த ரெண்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் காட்டுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் அன்பாக்ஸிங் பார்த்தோம்னா யூஸ்வலாக எல்லா ரெட்மி மொபைலும் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒயிட் கலர் பாக்ஸ்ல அந்த போன் ஒரு பிக்சர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர் ஒன் பிரச்சனை இன்னும் இல்லை இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ஸ்மார்ட் போன் பிராண்ட் அப்படின்னு இங்கேயும் போட்டிருக்காங்க அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்தோம்னா ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க இதை ஃபுல்லாக நான் படிச்சேன்னு வைங்களேன் இந்த வீடியோ இதோடய முடிஞ்சிடும் அதனால் உள்ள இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அண்ட் இப்போ நம்ம கையில் இருக்க வேரியன் பார்த்தோம்னா ஆறு ஜிபி தான் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி இன்டர்னல் வேரியன்ட் தான் ஸோ இது போக இன்னொரு ரெண்டு வேரியன்ட் இருக்குது அதை வீடியோ உள்ளே சொல்கிறேன் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்காக இன்னொரு தடவை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃபோனை ரிவ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியிருந்துருக்கும்ல ஸோ எப்பயும் போல் மேலே ஒரு பாக்ஸு அதுக்குள்ள சிம் ஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றது உங்களுக்கே தெரியும் இதோட யூசர் மேனுவலு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோனுக்கான ஒரு டிபியூ கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க குவாலிட்டி பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா இல்லை பெட்ரு வேறு ஏதாவது கேஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான ப்ரொடெக்ட் இருக்கும் சும்மா ஸ்கிராச் ரீச் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா மட்டும் இந்த கேஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ இருக்குது உள்ளே வெளியே எடுக்கலாம் அடுத்து பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பதினெட்டு வாட் வால் சார்ஜிங் அடாப்டர் பாக்ஸ்குள்ளரவே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரைஸுக்கு ரியல்மி முப்பது வாட்ஸ் வரையும் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இவங்க வெறும் பதினெட்டு வாட்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ மேக்ஸில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்களா இங்கே பதினெட்டு வாட் சார்ஜருக்கு பதிலாக முப்பத்தி மூணு வாட் சார்ஜர் இருக்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்னன்றத வீடியோ உள்ள சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாக என்னென்ன பாக்ஸில் இருக்கும் அது மட்டும் தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ இந்த ஃபோனை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஆஃபீஸில் கோபி இருக்கா கோபிக்கு பர்த்டே அதை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இதோட ரிவ்யூ இதோட அன்பாக்சிங் இதோட ஓவர் வியூ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன என்ன நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இல்லை அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் லைட்டாக இந்த வீடியோவில் எங்களோட செலிப்ரேஷன் எங்களோட ஃபன் ஃபேக்டர் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறேன் இது எந்த அளவுக்கு இருக்கு இதே மாதிரி எல்லா வீடியோலுமே இந்த மாதிரி ஃபன்னாக ஏதாவது ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இதோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம் செலிப்ரேஷன் பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோலுமே ஒரு ஃபன் ஃபேக்டர் ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்றத நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்பப்போ எல்லா வீடியோலுமே ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ இந்த ஃபோன் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக என்னோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக எல்லா ஃபோன்லையும் என்ன மாதிரி ஒரு பேக் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் ட்ரிப்பிள் கார்னிங் உள்ள கிளாஸ் ஃபைவ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க என்னோடய ஃபோன் ஒரு தடவை தெரியாமல் ஒரு தடவை கீழே விழுந்துச்சு அந்தளவுக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகலை கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜஸ்லாம் ஓரளவு நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கேமரா டிசைன் பார்த்திங்க
ஸோ சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் கொடுத்தாலும் ஓரளவு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா டிஸ்பிளே பாக்குறது கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளே மாதிரி இருக்கு இப்போ சாம்சங்ல நிறைய ஃபோன்ல கொண்டு வராங்களா அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளே மாதிரி இருக்கு அகலமான டிஸ்பிளே மாதிரி இருக்கு ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்பிளே வைஸ் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது அண்ட் டிஸ்பிளேலையும் கார்னிங் ஒரு லாக்லாம் ஸ்பை ப்ரொடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓவராலாக டிஸ்பிளே அண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் டிசைன் இது எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவு நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க டிசைன் மட்டும் ரெட்மி கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ ரியல்மி சிக்ஸ் ப்ரோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பார்க்குறது நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் பிளைனாக இருக்குது மிச்சபடி எல்லாமே நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நெத்தி போட்டு அம்மன் அதாவது இந்த செல்ஃபி கேமரா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு பதினாறு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இந்த செல்ஃபி கேமராவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஓரளவு நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நல்ல லைட்டிங்கில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆனால் லைட்டாக கேமரா செல்ஃபி கேமரா யூஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு சின்ன லேக் தெரியுது ஸோ நார்மலாக நம்ம இப்படி திருப்புறேன் அப்படின்னா திருப்புறதே கொஞ்சம் லேக்காக தான் திருப்புது இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு இந்த சைடில் போடுறோம் பாருங்கள் இதை பார்க்குறப்ப எந்த அளவுக்கு லேக் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ ஏதோ இஷ்யூ சாஃப்ட்வேரில் இருக்குது அதனால் இதை மட்டும் ஏதாவது அப்டேட் கொடுத்து சரி பண்ணாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த இஷ்யூ செல்ஃபி கேமராவில் இருக்குது ஆனால் செல்ஃபிலாம் தரமாக இருக்குது போர்ட்ரேட்டில் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் நல்ல கிளாரிட்டியாக இருக்குது லோ லைட்லேயும் ஓரளவு பரவாயில்லாத செல்ஃபிஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ லோ லைட்டில் அங்கங்கே நாய்ஸ் மட்டும் தெரியுது ஸோ செல்ஃபி கேமரா ஓரளவு பரவாயில்ல நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அப்படியே பேக்கில் திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் பிரைமரி கேமரா இது வந்து சோனியோட சென்சார் கிடையாது சாம்சங்கோட சென்சார் முன்னாடி கூட சோனியோட சென்சார் கொடுத்தாங்க ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோவில் கூட ஆனால் இதில் சாம்சங் சென்சார் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே தான் சோனி நல்லா இருக்குது அப்படின்றாங்க இப்போ சாம்சங் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க எதை நம்ப அப்படின்றது தெரில இந்த இந்த கலகல படத்தில் சந்தானம் சொல்லுவாள்ல இதை நம்பினா தான் அவனுக்கு சோறு நம்பிரியாணி ஆ நம்புறேன் நம்புறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எட்டு மெகா பிக்சல் ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு மெகா பிக்சல் மேக்ரோ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் இருக்க சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்டோட நம்மளால் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மெகா பிக்சல் டெப்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின் கேமரா ஓரளவு நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஆனால் ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப இமேஜ் அடி வாங்குறது நல்லா தெரியுது அதுலேயும் லோ லைட்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அப்படின்னா பயங்கரமாக நாய்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒயிட் ஆங்கிள் அந்தளவுக்கு சிறப்பாக இல்லை இந்த ஒயிட் ஆங்கிளில் வீடியோலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே மேக்ரோ ஃபோட்டோ ஓரளவு நல்லா இருக்குது கிளாரிட்டியாக இருக்குது நல்ல டீட்டெயில்ஸ் தெரியுது ஜூம் பண்ணி பார்த்தாலும் செம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்குது ரொம்ப சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்டோட நம்மளால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுது மேக்ரோவில் பெரிய குறை இல்லை டெப்த் வந்து எப்பயும் போல சும்மா ஏதோ ஒரு கடமை கொடுப்பாங்க ஆனால் ரியல்மிலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியாவது பேக்ரவுண்டில் ப்ளர் பண்ணுற வீடியோ வந்து கொடுப்பாங்க ஆனால் என்ன தான் பண்ணாலும் ரெட்மியில் அந்த ஃபீச்சரை கொடுக்க மாட்டாங்க அதை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதை ஏன் ரெட்மி தர மாட்டாங்க அப்படின்றத தெரில இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ வந்து ரியல்மி சிக்ஸ் ப்ரோவில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதுலேயும் அந்த லைவ் ஃபோக்கஸ் வீடியோ பேக்ரவுண்டில் ப்ளர் பண்ணுற வீடியோ இருக்குது அது இந்த இதில் கிடையாது அண்ட் ஸ்லோ மோஷன் நைன் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் இருக்குது இது வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஹார்ட்வேரில் இதுக்கான சப்போர்ட்லாம் கிடையாது அண்ட் அது கூடவே இந்த ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோவில் கேமராவில் இம்ப்ரெஸ் ஆகிறது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வீடியோவில் லாக் ப்ரொஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு லாக் ப்ரொஃபைல் வீடியோ ஷூட் பண்றப்ப செம்ம கிளாரிட்டியா வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த லாக் ப்ரொஃபைல் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேமராக்குள்ள போயிட்டு இங்க ப்ரோ மோட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பொதுவாக இது எல்லாத்துலயுமே போட்டோக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க இங்க உங்க வீடியோக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வீடியோக்கு ப்ரோ மோட் இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையுமே நம்மளால ப்ரோ மோட்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் யூஸ்வலாக எந்த ஃபோன்லையுமே அதை கொடுக்க மாட்டாங்க இது ஒரு பதிமூணாயிரம் ரூபா ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப சிறப்பானது அதுக்கப்புறம் இந்த லாக் ப்ரொஃபைல் அப்படின்றது எங்க இருக்கும்னா இந்த ப்ரோ மோட்ல மேலே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும் இந்த லாக் மோடை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா செம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அண்ட் கலர்ஸ் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மூவி எடுக்கிறவங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்க இவங்க எல்லாமே இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் கலர் டிம்மாக இருந்தாலும் எடிட்டிங்கில் சூப்பராக வந்து ஏற்றிக்க முடியும் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது ஃபோட்டோக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது ஃபோட்டோக்கு வேணும் அப்படின்னு ஃபோட்டோக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஃபோனில் என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச
சோ அதுக்கு அடுத்து फ्रंटல பார்த்தோம்னா இந்த நெத்தி புட்டம் அதாவது செல்ஃபி கேமரால 16 இன்ச் அங்க 32 இருக்கும் and அது கூடவே பேட்டரி அப்படினு பார்த்தோம்னா 5300 mAh பேட்டரி நோட் சீரியஸ்லி ரொம்ப அதிகமான பேட்டரி அப்படினா இந்த சீரிஸ்ல தான் சோ இதுல 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் மட்டும் தான் இருக்கு இது ஒரு 1.5 நிமிஷத்துல சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா நோட் 9 ப்ரோ மேக்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படினா 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு அப்ப அந்த Realme 6 Pro 6 விட செம்ம ஃபாஸ்டா சார்ஜ் ஆகும்ல அப்படினு கேட்டிங்கனா அப்படி எல்லாம் கிடையாது வெறும் நம்பர் வச்சு 30 33 அப்படினு கம்பேர் பண்ணி இதுதான் ஃபாஸ்டா சார்ஜ் ஆகுது அப்படிலாம் முடிவு பண்ண முடியாது இது 1 1/2 நேர ஆகுது சார்ஜ் ஆக ஆனா Realme பாத்தீங்க அப்படினா 1 hourல ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிரும் ஆனா பேட்டரி பெருசு அத கம்பேர் பண்றப்ப 1 1/2 நேர அப்படின்றதே ஓரளவு வேல்யூ அப்படிதான் தோணுது அண்ட் பேட்டரி யூசேஜ் அப்படினு பார்த்தோம்னா நல்ல ஹை கிராபிக்ஸ்ல நிறைய கேம்லாம் விளையாறானு வெச்சுக்கோங்களே அதிகபட்சம் ஒரு 7 8 மணி நேரம் ஃபுல்லா நம்மால கேம் விளையாடிர முடியும் இல்ல ஒரு நார்மல் யூசேஜ் தான் பண்றோம் அப்படினா எப்பயும் போல எல்லா ஃபோன் மாதிரி ஒரு 1 1/2 நாள் தாங்குது சோ பேட்டரி ஓரளவு நல்லா தான் இருக்கு அண்ட் இதுல 33 வாட் சார்ஜர் போட்டா எடுக்குமா அப்படிங்கற கேள்வி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இதுல அதுக்கான சப்போர்ட் கிடையாது இதுல வெறும் 18 வாட்ல மட்டும் தான் நம்மால சார்ஜ் பண்ண முடியும் அந்த சார்ஜர் தான் பாக்ஸ் கலரும் கொடுத்திருக்காங்க இல்ல 33 வாட்டோட சப்போர்ட் வேணும் யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா Redmi Note 9 Pro Max தான் வாங்குறோம் அது உங்களோட விருப்பம் இத பத்தி என்னோட ஒபினியன் என்ன கடைசில சொல்றேன் அதுக்கு அப்புறம் இந்த போன்ல கொடுத்திருக்க ப்ராசஸர் பார்த்தோம் அப்படினா Snapdragon 720G கொடுத்திருக்காங்க இங்க தான் எனக்கு ஒரு பயங்கரமான காண்ட் ஏனா இதுக்கு முன்னாடி Redmi Note 8 Proல பார்த்தோம் அப்படினா MediaTek Helio G90T இருந்துச்சு அத கம்பேர் பண்றப்ப ஸ்கோர்லயும் இருக்கட்டும் 퍼ஃபார்மன்ஸ்லயும் இது கம்மியா இருக்கு அப்கிரேட் அப்படி பார்த்தோம்னா இது அப்கிரேட் கிடையாது மீடியா டெக்ல இத விட பெட்டரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சு ஆனா அங்க ஹீட்டிங் इशू இருந்துச்சு இங்க ஹீட்டிங் इशू அந்த அளவுக்கு நோட்டீஸ் பண்ற மாதிரி இல்ல லைட்டா ஹீட் ஆகுது எல்லா போனும் எப்படி ஹீட் ஆகுமோ அதே மாதிரி லைட்டா ஹீட் ஆகுது Redmi Note 8 Pro ஓரளவு அதிகமாவே ஹீட் ஆகும் அத கம்பேர் பண்றப்ப ஹீட்டிங் इशू இதுல கம்மியாவே இருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி பார்த்தோம்னா ஹை கிராபிக்ஸ் கேம் எல்லாமே விளையாட முடியுது நல்ல ஹஸ்டி குவாலிட்டில விளையாண்டுக்கலாம் ஆனா ஒரு சில கேம்ஸ் வந்து Play Store லே காமிக்க மாட்டேது வேணும் அப்படினா தனியா APK டவுன்லோட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சோ இதெல்லாம் maybe அப்டேட் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கறத இல்ல PUBG விளையாண்டு பார்த்தேன் Asphalt 9 விளையாண்டு பார்த்தேன் COD விளையாண்டு பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு 4 5 கேம் விளையாண்டு பார்த்தேன் எல்லாமே ஓரளவு நல்ல குவாலிட்டில எந்தவித லாக் இல்லாம ஓரளவு நல்லா தான் இருந்துச்சு சோ 퍼ஃபார்மன்ஸ் அப்படி பார்த்தோம்னா நார்மல் யூஸ்லயும் சரி ஹெவி யூஸ்லயும் சரி கேம் விளையாடுறப்ப எல்லாத்தையும் பக்கவா தான் இருந்துச்சு சில இடங்கள்ல ரொம்ப கண்டினியூவா கேம் விளையாடுறோம் அப்படினா மட்டும் சில இடங்கள்ல லாக் நல்லாவே பார்க்க முடிஞ்சது இந்த ப்ராசஸர் தான் Realme 6 Pro ல கொடுத்திருக்காங்க இப்போ Realme 6 ஐ இந்த ப்ராசஸரோட கம்பேர் பண்ணாலும் Realme 6 ல பெஞ்ச்மார்க் ஸ்கோரா இருக்கட்டும் எல்லாமே பெட்டரா இருக்கும் மாதிரி தான் தோணுது ஆனா Realme 6 ல பயங்கரமான ஹீட்டிங் इशू அந்த மாதிரி ஹீட்டிங் इशू இல்லாத ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படினு எனக்கு தோணுது சோ 퍼ஃபார்மன்ஸ் ஓரளவு பரவாயில்லை அதுக்கு அடுத்து இந்த போன்ல செக்யூரிட்டிக்காக பார்த்தோம்னா சைடு மவுண்டட் finger print sensor கொடுத்திருக்காங்க இப்போ வர எல்லா போன்லயே இதே மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க இந்த சைடு மவுண்டட் அந்த அளவுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது இருந்தாலும் பெர்ஃபெக்ட்டா அன்லாக் பண்ணுது அன்லாக்கிங் பொறுத்த வரையும் ஓகே தான் ஆனா அதுக்கு அடுத்து எல்லா போன் மாதிரி இதுலயும் ஃபேஸ் அன்லாக் கொடுத்திருக்காங்க ஃபேஸ் அன்லாக் பெர்ஃபெக்ட்டா அன்லாக் பண்ணுது ஆனா அந்த சைடு மவுண்டட் finger print வச்சிருக்க பிளேஸ்மென்ட் எனக்கு பிடிக்கல அதான்டா அதோட பேரே சைடு மவுண்டட் அப்படினீங்கனா எனக்கு இந்த சைடு மவுண்டட் அந்த அளவுக்கு விருப்பம் இல்ல ஏனா வேற வரல வைக்கிறேன்னு வைங்களா ரொம்ப தடவை உங்களோட finger print வச்சிட்டீங்க நீங்க வந்து பேட்டர்ன் போடுங்க அப்படிங்கற மாதிரி தான் வருது சோ அந்த வகையில எனக்கு கடுப்பா இருக்க மாதிரி இருக்கு சோ அதனால நார்மல் finger print பின்னாடி கொடுத்திருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இன் டிஸ்பிளே finger print sensor தான் இப்போ LCD லே வந்திருச்சு அது மாதிரி ஏதாவது புதுசா ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கறது என்னோட சஜஷன் ஜஸ்ட் இது என்னோட ஒபினியன் எனக்கு பிடிக்கல நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற என்னோட ஒப்பீனியன் உங்களை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த போன்ல இருக்க ஓஎஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரெட்மி போன் ரெட்மி போன்ல என்ன ஓஎஸ் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் எம்ஐஒய் லெவன் மேல ஆண்ட்ராய்ட் டென் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப ஓஎஸ் எல்லாமே பக்கா தான் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மெயினான டவுட் வரும் இந்த போன்ல ஆடு போடுறாங்களா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடு வருது ப்ரோ நிறைய ப்ரீ இன்பில்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது வழியா நிறைய ஆட்ஸ் வந்து புஷ் பண்றாங்க அதுலயும் முக்கியமா அவங்க ஒரு ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ள போனா அப்படின்னா கண்ட்ராவியா ஆடு வருது ஸோ ஆடு பிரச்சனை இருக்கு ஆனா அந்த அளவுக்கு தொல்லை பண்ற மாதிரி இல்ல டீசெண்டா அப்பப்போ வருது ஆனா கொஞ்ச நாள் போச்சு அப்படின்
ஆறு ஜிபி ராம் நூத்தி இருபத்தி எட்டு ஜிபி இன்டர்னல் வேரியன்ட்ல சேல் பண்ணிருக்காங்க பிரைசிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக் வேரியன் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் ரியல்மி சிக்ஸுக்கு டேரக்ட் காம்படிஷன் அவங்க லான்ச் பண்றாங்களா நானும் அதே பிரைஸுக்கு லான்ச் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ இந்த பிரைஸுக்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல என்ன நல்லா இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் நல்லா இல்ல அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் தெளிவா பாத்துறேன் முதல் விஷயம் இவங்க சாஃப்ட்வேர் கொஞ்சம் கிளிச் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி எந்த ரெட்மி போன்லயுமே இவங்களோட ஆப் கிராஷ் ஆகியோ சாஃப்ட்வேர் வந்து லேக் ஆகியோ நான் பார்த்ததே இல்ல ஆனா இந்த போன்ல லேகிங் இஷ்யூ இருக்கு முக்கியமா சில நேரங்கள்லாம் ஆப் கிராஷ் நிறைய இருக்கு எந்த ஆப் ஓபன் ஆக மாட்டேது கேமரா ஆப்புக்குள்ள போனா அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி ஷேக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கு ரெண்டாவது ஆடு போடுறாங்க மூணாவது ஃபிளாஷியல் ஃபிளாஷியல்ல கிடைக்கவே மாட்டேது ரியல்மிலாம் திருந்திட்டாங்க ஸோ அதை பார்த்தாது இவங்களும் ஃபிளாஷியல் விடாம நார்மல் சேல்ல விட்டாங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இன்னும் மாடா பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அண்ட் அவசரப்பட்டு லான்ச் பண்ண மாதிரி இருக்கு ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுது அண்ட் இந்த சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் எனக்கு பிடிக்கல கால் குவாலிட்டி எல்லாம் எல்லாமே பக்காவா இருக்கு இது மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண வர எனக்கு குறை அப்படின்னு பட்டது இந்த குறை நிறைகளுக்கு ஓகேவா இந்த பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு நல்ல காம்படிஷன் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ரியல்மி சிக்ஸ் அதை கம்பேர் பண்றப்ப இது ஓரளவு நல்லா இருக்கு ஏன்னா ரியல்மி சிக்ஸ் ஒரு ரிவ்யூ பார்த்தவங்களும் தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா ஹீட் ஆகுது அண்ட் அது கூடவே அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பயங்கரமா லேக் ஆகுது ஏன்னா இப்பதான் ரியல்மி யூஐ வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றதுனால இதுலயும் சாஃப்ட்வேர் லேக் ஆப் கிராஷ் எல்லாம் இருக்கு ஆனா ரியல்மி அளவுக்கு இல்ல நிறைய இடங்கள்ல ரியல்மி பயங்கரமா கிராஷ் ஆயிருக்கு சோ அதையெல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப ரியல்மி சிக்ஸ் ஆ இருக்கட்டும் சிக்ஸ் ப்ரோ கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ப்ரோ தான் நல்ல போன் சொல்லுவேன் சோ இது ஓரளவு எனக்கு பெட்டரா இருக்க மாதிரி தோணுது ஒரு பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு ட்ரை பண்றது அப்படின்னா தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் நான் வாங்கின கடையோட அட்ரஸ் போன் நம்பர் எல்லாமே இங்க திருப்பி கொடுக்குறேன் வேணும் அப்படின்னா ஆஃப்லைன்ல ட்ரை பண்றது அப்படின்னா தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபோன் பற்றி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் சும்மா ஆஃபீஸ்குள்ளே உட்காந்து பேசாமல் இந்த மாதிரி நின்று வெளியே வந்து பேசலாம் அப்படின்னு தோணுது வெளியே நல்லா காத்தடிக்குது அது கூடவே சின்ன சின்ன ஃபன் எலமெண்ட்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுது ஐயோ மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ டக்குன்னு நம்மளோட வீடியோ முடிச்சலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் இந்த ஃபோன் பற்றி சொன்ன எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு கரெக்டாக தான் சொன்னேன் உண்மையாக சொன்னேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ கூட ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ மேக்ஸ்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒரு கூட ஒரு மூவாயிரம் ரூபா வருது அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நடுவில் சொன்னேன் இருந்தாலும் திருப்பி சொல்கிறேன் சார்ஜிங் முப்பத்தி மூணு வாட்ஸ் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பதினெட்டு வாட்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் அது கூடவே செல்ஃபி கேமரா இங்கே பதினாறு இருக்கும் அங்கே முப்பத்தி ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இங்க நாற்பத்தி மெகா பிக்சல் இருக்கும் அங்க அறுபத்தி நாலு கொடுத்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் இந்த போனுக்கும் அந்த போனுக்கும் இருக்கும் மிச்சபடி பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல சோ ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ மேக்ஸ் மோஸ்ட்லி யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க அது அந்த அளவுக்கு வேல்யூவா தெரியல சோ அப்படி பாக்குறப்ப பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்க ட்ரை பண்றது அப்படின்னா தரமா ட்ரை பண்ணலாம் பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்குல ஒரு நல்ல போன் வாங்கணும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ நோட் நைன் ப்ரோ மேக்ஸ் இது போக ரியல்மி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ரோ ஓட கம்பேர் பண்ணி இது நல்ல போனா தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல போன் பத்தி அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் டாடா பை பை